Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sihirbazlık, ilüzyon sanatı ve biraz da sihir hakkında konuşacağım. İyi seyirler. Sihir ve büyünün oldukça kadim bir geçmişi vardır ve en eski uygarlıklardan günümüze kadar uzanır. Bu videomuzun konusu sihir ve büyüden çok sihirbazlık ve ilüzyon sanatı fakat konuyu iyi anlayabilmek için gerçek sihir ve büyüden de bahsetmek gerekiyor. Gerçek sihir ve büyü derken bunların gerçek olduğunu kastetmiyorum. Günümüzdeki sihirbazlık gösterilerinin çoğunun nasıl mümkün olduğunu biliyoruz fakat sihir ve büyü, gücünü yüzyıllardır süre gelen maddesel dünyanın dışındaki bir takım güçlerden aldığını iddia ettiği için tırnak içinde gerçek büyü diyorum. Antik Mısır uygarlığına ve özellikle Babil medeniyetine baktığımızda sihir ve büyünün oldukça yoğun izlerini görebiliyoruz. Bunların yanı sıra el çabukluğu ve ilüzyonizm de oldukça eskilere dayanıyor. Pek çok mitoloji ve antik medeniyetlerde rastladığımız bu olgu insanlık tarihi açısından oldukça önemli olmuştur ve nesilden nesile hiç kesintiye uğramadan aktarılmıştır. Eski Mısır'daki sihir bir salon numarası ya da ilüzyon değildi. Belli bir hedefe ulaşmak için doğaüstü varlıklar olarak düşünülen doğal yasaların yetkilerinin kullanılmasıydı. Mısırlılar için sihirsiz bir dünya düşünülemezdi. Dünya yaratıldı, sihir her gün dünyayı sürdürdü, sihir hastalıkları iyileştirdi, birinin hiçbir şey olmadığı zaman ona maddiyat verdi ve ölümden sonra sonsuz yaşamdan birini sağladı. Mısır bilimci James Henry Bristed, sihrin eski Mısır yaşamının her yönünü nasıl beslediğini ve elbette uyku ya da yemek hazırlığı kadar önemli bir konu olduğunu belirtiyor. Büyü, kişinin anlayışında, doğumunda, yaşamında, ölümünde ve öbür dünyasında mevcuttu ve yaratılıştan daha yaşlı olan bir tanrı tarafından temsil ediliyordu. Heka Mısır tanrısı Heka, sihir tanrısı ve sanatın kendisiydi. Bir sihirbaz rahip ya da rahip hekim Heka'yı Heka uygulamalarında çağırırdı. Heka, Mısır hayatının her alanına nüfuz edebileceği kadar yaygın olması nedeniyle hiçbir zaman bir tapınağa, tarikata ya da resmi ibadete sahip olmamıştı. Hiçbir zaman resmi bir tarikat ya da tapınağa sahip olmayan tanrıça Maat gibi Heka'da görünür ve görünmez dünyanın temellerini oluşturuyordu. Eski Mısır'da kraldan köylüye kadar her sosyal sınıfın Mısırlıları günlük yaşamlarında sihre inanıyor ve güveniyorlardı. Bu uygulamaların kanıtı kazılar, dikili taşlar, anıtlar, saraylar ve tapınaklar üzerindeki yazıtlar, mezar gravürleri, kişisel ve resmi yazışmalar, yazıtlar ve mezar eşyalarıyla bulunan muska ve tılsımların sayısından geliyor. Antik Mısır'da kendilerine göz diyen gizli bir yoldaşlıktan söz edilir. Bu kişiler firavunlardan yemek çalıp kölelere vermek için el becerisinde kendilerini geliştirmişler. Böylece sihir ve ilüzyonu, adaletin terazisini dengelemek için kullanırlarmış. Antik medeniyetlerin toplumları nasıl sihre inanıyorsa, günümüz modern insanı da hala bir biçimde sihre inanıyor. Sadece bakış açılarımız değişiyor. İnsan, doğası gereği gördüklerini anlamlandırma eğilimindedir. Bu evrimsel süreçte bizim için oldukça önemli bir husustur. Çünkü gördüklerimizi anlamlandırmak ve izah etmek mental sağlığımız açısından önemlidir. Açıklayamadığımız veya anlamlandıramadığımız şeyler, bizim için genelde korkutucu ve rahatsız edicidir. Örneğin karanlıkta gözümüze takılan bir obje, beynimizde bir cisme ve şekle bürünene kadar bizim için tekinsizdir. Onun mesela bir vazo olduğunu anlayana kadar geçen süre rahatsız edicidir. Özetle bir şey açıklandığında gizemli olmaktan çıkar. O yüzden günümüzde sihirbazlık, antik medeniyetlerde olduğu gibi gizemli bir fenomen değil, bir sahne şovudur. Sihirbazlık temelde aslında aklımızın bir kusuru sayesinde mümkün olur. Beynimiz çeşitli yollarla kandırılabilir ve alternatif bir gerçekliğe inandırılabilir. İşte beynimizin bu kusurlu yapısı, günümüzden binlerce yıl öncesinde kurulmuş bulunan o devrin önemli uygarlıkları Sümer, Elam, Akat, Mısır, Babil gibi toplumlarda keşfedilmişti ve pek çok sihirbaz bu yolla ünlü oldular ve hatta tarihe geçtiler. Sihirbazlık, Babil ve Mısır'da zirve dönemini yaşıyordu. Öyle ki antik Mısır'da sihirbazlar tabiat üstü insanlar olarak görülüyorlardı. Çünkü sırlarını çok güvendikleri ve yeteneklerini devredecekleri öğrencileri dışında kimseyle paylaşmıyorlardı. O yüzden pek çok sihir numarası da günümüze kadar ulaşamadan yok olup gitmişti. 
Mısır'daki sihirbazlığın bu denli zirve yapmasının ve ünlü olmasının nedeni Antik Mısır mitolojisinde yer alan Apep Ra düellosu ve kutsal kitaplarda anlatılan Hz. Musa ve Firavun'un sihirbazları arasında cereyan eden bir olaydır. Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesinin daha iyi anlaşılabilmesi için Antik Mısır tarihinin ve dininin bilinmesi gerekiyor. Bu yönden Antik Mısır'ın bazı mitoslarının Hz. Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla yaptığı mücadeleye benzerliğine bakmak faydalı olacaktır. Bu benzerliklerden birisi de Asa'nın yılan olma hadisesi. Hem Tevrat'ta hem de Kur'an'da geçen bu hadise Antik Mısır dinindeki Apep yani Apopis yılanı mitosuyla benzerlik gösteriyor. Antik Mısır inancında yılan hem koruyucu hem de yok edici bir varlık olarak bilinirdi. Koruyucu bir varlık olarak yılan, güneş tanrısı Ra'yı ve kralları her türlü tehlikelere karşı koruyordu. Birçok türü bulunan bu koruyucu yılanların en önemlilerinden biri Mehen yılanıydı. Mehen yılanı, Ra'nın etrafını sararak, güneşin ertesi sabah doğabilmesi için çıktığı gece yolculuğunda Ra'ya yardım ediyor, böylelikle onu şeytanlara ve apep yılanına karşı koruyordu. Diğer bir koruyucu yılansa Tanrıça Vadiyet olarak biliniyordu. Tanrıça Vadiyet, kobra yılanı şeklinde tasvir edilen ve kralların tacındaki kobrayı sembolize ederek onların koruyuculuğunu yapan bir tanrıçaydı. Bu bakımdan yılanlar, antik Mısır tanrıları ve kralları için oldukça önemliydi. Kötü ve yok edici olarak tasvir edildiği durumlarda ise yılanlar, yeraltı dünyasındaki kötü varlıkları karşılıyordu. Bu varlıklardan özellikle Apep, kozmozu tehdit eden ve her şeyi yutarak yok etmeye çalışan bir yılan olarak görülüyordu. Antik Mısır inanışında Apep, kaosu, kötülüğü temsil eden ve kutsal düzen karşısında büyük bir tehdit oluşturan dev yılan ya da ejderhadır. Karanlığın, yokluğun bedenleşmiş hali olarak da bilinen Apep yılanının, kozmostan yani evrenin yaratılışından ve düzeninden önce var olduğu, doğal olarak ilksel kötülüğü temsil ettiği biliniyordu. Apep doğrudan Ra'nın düşmanıydı ve bu yüzden Mısır'da Apep'e karşı ayinler düzenlenirdi. Apep'i lanetleyen bu ayinler sadece Apep'in yenilgisi ve onun bozguna uğratılması için kullanılmıyordu. Mısır kralı kendi otoritesine, devletin düzenine ve dini hayata baş kaldıran isyancılar ve kötü insanlar için de bu ayini uygulatıyordu. Ne de olsa kral, Ra'nın maddi dünyadaki temsilcisi, oğlu ya da bizzat enkarnesiydi. Bu nedenle Ra'nın düşmanı olan Apep yılanı aynı zamanda Mısır kralının da düşmanıydı. Bu bağlamda krala, düzene ve dini anlayışa karşı gelenler Apep'in yeryüzündeki temsilcileri olarak algılanıyordu. Bunun sonucunda ise düzene ve krala karşı gelen isyancılara Apep'in askerleri olarak bakılmış ve bu isyancılara karşı da Apep'in ve onun şeytanlarını lanetleyen ayinler gibi ayinler yapılmıştı. Apep'in Mısır inancındaki konumunu ve önemini anladığınıza göre, şimdi Hz. Musa'nın yılana dönüşen asasının neden firavunların sihirbazlarınca bu denli önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Sihre karşı sihir. Fakat sihri bir peygamber yaptığında adına mucize diyoruz. Bu sebeple kutsal kitaplar, özellikle de Kur'an, sihirle mucize arasındaki ayrımı net bir şekilde vurgulayarak, Peygamberlerin asla sihre başvurmadıklarını, onların yaptıklarının doğrudan yaratıcıdan gelen ve peygamberler aracılığıyla gösterilen mucizeler olduğunu söylüyordu. Kur'an'da ve Tevrat'ta geçen Asa'nın yılan olma hadisesi ve Hz. Musa ile Hz. Harun'un sihirbazlarla mücadelesi bazı farklar olmakla birlikte büyük oranda benzerlik gösteriyor. Her ne kadar Kur'an ve Tevrat arasında bu konuda farklı anlatımlar olsa da temelde aynı yapı hakimdir. Hz. Musa ile Firavun'un sihirbazlarının asayı yılan yapma becerisi üzerinden bir mücadeleye girdikleri, bu mücadelenin Hz. Musa'nın asasının yılan şeklini alması ve Firavun'un sihirbazlarının yılana dönüşen asalarını yutmasıyla sonuçlanması. Bu açıdan hadise, Apep yılanı ile Ra'nın girdiği mücadeleye benzer. Apep Ra düellosu, Hz. Musa ile sihirbazların düellosuna birçok yönden benzetilebilir. Bu benzerliklerden ilki, Sihirbazların asalarını ve iplerini atıp yılana dönüştürmeleri ve Hz. Musa'nın asasını yere atmasıyla oluşan büyük yılanın ya da ejderhanın sihirbazların yılanlarını yutmasıdır. Buna göre Hz. Musa'nın asasının dönüştüğü büyük yılan, Firavun ve Mısır halkının zihni arka planları çerçevesinde Apep yılanı olarak algılanmış olabilir. Firavun sihirbazlarının yılanları ise Ra'nın çıktığı gece yolculuğunda Ra'yı ve onun maddi dünyadaki temsilcisi olan kralın yani Firavun'un koruyuculuğunu yapan Mehen ve Vadiyet gibi kutsal yılanlara karşılık geliyor. Bu bağlamda 
Kur'an'daki ayetlere bakıldığında Hz. Musa'nın asasının sihirbazların asalarını yutması ve onları yok etmesi, Antik Mısır anlayışındaki Apep yılanının kozmoza, düzene ve raya, doğal olarak bütün varlıklara karşı gelmesine, onları yutarak yok etmeye ve kaosa sürüklemeye çalışmasına benzetilebilir. Başka bir tabirle Apep yılanı nasıl raya, kozmoza ve krala karşı gelip onları yutarak yok etmeye çalışıyorsa, Hz. Musa da yılana dönüşen asasıyla Firavun'un sihirbazlarının koruyucu yılana dönüşen asalarını yutarak kralın otoritesine ve onun ilahiliğine karşı geliyor ve dönemin din anlayışını yıkıyordu. Konumuzun odak noktası bu olmamasına rağmen bütün bunları anlatmaktan muradım, sihirbazlık, büyücülük, el çabukluğu, mucize gibi kavramların insanlık tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Tarih boyunca sihir ve büyü pek çok mitolojide yer almış ve gücü sembolize etmiştir. Yunan mitolojisindeki kirke elinde büyülü kupayı ve ahsayı tutuyor. Yani gücü elinde bulunduruyor. Eğer sihre sahipseniz sizden korkulur, saygı duyulur ve kitleleri etkiniz altına alabilirsiniz. Sihrin ne olduğunun açıklandığı günümüzde de bu üçünden biri aramızdan ayrıldı. Yani korku. Artık sihir korkulan değil, etkilenilen ve saygı duyulan bir fenomen haline geldi. Ünlü bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın da dediği gibi, yeterince gelişmiş bir teknoloji sihirden ayırt edilemez. Günümüz teknolojisiyle dış dünya ile bağlantısı olmayan ilkel kabilelere gittiğinizde, onlar için yüce bir büyücü olarak algılanmanız kaçınılmaz olacaktır. Sihir, ilizyonizm, sihirbazlık gibi konulardan konuşacaksak, meseleyi pek çok başlık altında toplamamız gerekiyor. Üstelik konuyu daha rahat idrak edebilmek için kavramsal olarak da genişletmeliyiz. Bu kavramlar büyü, sihir, sihirbazlık, hokkabazlık, ilizyon ya da yanılsama gibi kavramlar. Büyü veya sihir, insanların doğaüstü, paranormal veya mistik yöntemlerle doğal dünyayı, olayları, nesneleri, insanları etkileyebileceğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşan kültürel sistem. Fakat günümüzde sihirbaz dediğimizde anlamamız gereken şey bu değil. Büyüyle uğraşan kişiler büyücü ya da sihirbaz olarak tanımlanır. Günümüzde sihirbazlık sözcüğü, sıklıkla bir sahne sanatı olarak kullanılan, hokkabazlıkla eş anlamlı olarak kullanılıyor ve bu alanda kullanımı herhangi bir doğaüstü anlam içermiyor. Hokkabaz ya da ilizyonist, göz yanılması veya el çabukluğuna dayalı numaralar yaparak izleyiciyi eğlendiren sirk veya sahne sanatçısıdır. Hokkabazlık, büyücülükten ayırmak için zaman zaman sahne sihri olarak adlandırılmıştır. Hokkabazlık, sahne sanatlarının en eskilerindendir. Modern hokkabaz, seyirciyi hayretler içinde bırakmak için şapka, sigara, yanan meşale gibi en olmayacak nesneleri seçer ve numarasını ekseriyetle akrobatik hareketlerle yapar. Hokkabaz, eline çabuk, hünerli olduğu kadar yaratıcı yeteneğe sahip bir sanatçıdır. İllüzyon ya da yanılsama ise gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir. Gerçeklikteki fiziksel olayların algılanması sırasında yalnız bir nesnellik içinde kayda geçirilmez, Sürekli değişim gösterebilir, özetle algılama sırasındaki duyu yanılsaması diyebiliriz. İllüzyon da kendi içinde kategorilere ayrılır. Mesela bunlardan bir tanesi optik illüzyondur. Optik illüzyon ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntülerle nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler, uyaran kaynağın fiziksel ölçümüyle uyuşmayan bir algı oluşturur. Şimdi size birkaç optik illüzyon göstereyim. En popüler optik ilüzyonlardan biri, gri kare ilüzyonu. Bu resme baktığınızda A ve B karesindeki renklerin farklı tonlarda olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz değil mi? Ama aslında öyle mi? A ve B karesindeki renklerin aslında eşit tonda gri renkte olduğunu söylesem, gelin birlikte bakalım. Görseli Photoshop programında açıyoruz ve sonra A ve B karesini seçim aracıyla seçiyoruz. Seçtiğimiz karelerin dışındaki tüm görüntüyü sildiğimizde sihir gerçekleşiyor. Gördünüz mü? İki kare de başından beri aynı renkteydi. Onu farklı renkteymiş gibi gösteren ve bizi yanıltan şey, duyularımızın aslında ne kadar güvenilmez olduğunu gösteren bir ilüzyondu. İşte başka bir görsel. İlk baktığınızda hemen yatay gri çizgilerin düz olmadığını gördünüz değil mi? Ama aslında çizgiler düz. Şimdi sağdaki turuncu yuvarlağın soldakinden daha büyük olduğunu sanıyorsunuz. Fakat ikisi de eşit büyüklükte. Şimdi biraz daha tuhaf bir şeye bakalım. Bu görsel hareketli bir görsel değil. Fakat siz gözünüzü merkezden kaçırdıkça hareket etmeye başlayacak. Hep birlikte şurada yazdığım yazıyı okumaya başlayın. 
Şimdi bu yazıyı okurken görseldeki merkezin hareket ettiğini göreceksiniz bir yandan. Fakat bu yazıyı okumayı bırakıp bir anda gözünüzü merkeze sabitlediğinizde hareket duracak. Bu Vincent van Gogh'un ünlü yıldızlı gece tablosu. Şimdi gözünüzü kırpmadan merkezdeki noktaya odaklanın. Korkmayın, yaratık çıkarmayacağım. Sadece odaklanın. Resim hareket mi etti? Gözlerinizdeki ilüzyon düzeldikten sonra videoyu resmin geldiği kısma geri sardığınızda aslında hareket etmediğini görebilirsiniz. Son olarak hareketli bir ilüzyona bakalım. Burada ilk aşamada bir kadın silüetinin kendi etrafında döndüğünü görüyorsunuz değil mi? Peki hangi yöne dönüyor? Sağa mı? Yoksa sola mı? Yoksa ikisi birden mi? Peki videoyu baştan alıyorum. Videoda herhangi bir oynama yok fakat siz bu sefer sola döndüğünü de görebilirsiniz, sağa döndüğünü de. Ama aslında sadece sağa doğru dönüyor. Fakat kadının üç boyutlu görüntüsü tam yüzünün mörç olduğu yani dönüş esnasında iç içe geçtiği esnada algımız dönüşün yönünü istediği yöne doğru çekebiliyor. Yani tamamen size kalmış. Sağa da dönebilir, sola da. Optik ilüzyon 1960'larda bir sanat akımına dönüşmüştü. Geometrik şekiller ve çizgiler kullanılarak göz yanılsamaları ve derinlik yaratmayı amaçlamıştı. Ağırlıklı olarak siyah ve beyaz kullanılmakla birlikte yapılan çalışmalar genelde soyuttu. 20. yüzyılın dikkat çeken akımlarından biri olan hemen hemen her alanda yer bulan bu optik sanat etkisi sokaklara da yansıdı. Mimaride ve sokak sanatları içinde optik etkiler yerini almaya başlamış, 80'li yıllardan itibaren oldukça popüler olan sokak sanatının bir parçası olmuştu. Bu sanatın sokaklara kazandırılmasını Edgar Müller, Julian Beaver, Kurt Venners gibi önemli sanatçılar sağlamıştı. Anamorfik sanatın ilk ortaya çıkışı İtalya olarak bilinir. Anamorfoz, Avrupalı sanatçıların erken Rönesans döneminde kullanmaya başladıkları bir tekniktir. Burası İtalya'nın Montava kentindeki Ducal Sarayı'nda Andrea Mantegna'nın freskleriyle tanınan Camera degli Sposi ismiyle bilinen yer. Buranın tavanında bulunan Oculus isimli ünlü fresk, anamorfik sanatın ilk örneklerinden biridir. Doğru açıdan baktığınızda tavandan gökyüzüne açılan bir his uyandıran müthiş bir eser. İllüzyon sanatı ilk çağlarda tabiat üstü güçlerle icra edilen bir uğraşı şeklinde tanıtılırdı. İllüzyonu ciddi bir çehreye ve bugün bilinen tavrıyla tiyatro sahnesine çıkaran kişi bu. Jean Roger Robert Houdin. Modern sihirbazlık sanatının babası olarak tanınan Fransız sihirbaz ve illüzyonisti. Sihirbazlığı alt sınıflar için fuarlarda gösterilen bir eğlenceden Paris'te açılan bir tiyatroda zenginler için sunulan bir eğlenceye dönüştürmüştü. Aslı Berlin Devlet Müzesi'nde bulunan bir papyrus, ilk ilüzyon gösterisinin yine eski Mısır'da gerçekleştiğini gösteriyor. Papyrüste yazıldığına göre, Dedi adında bir ilüzyonist, çeşitli hayvanlar kullanarak Firavun Keops'un huzurunda gösteri yapmış, Dedi'nin gösterisi Firavun'un o kadar hoşuna gitmiş ki, sanatçıya çeşitli ihsanlarda bulunmuş ve hayatını refah içinde yaşamasını sağlamış. Dedi, tüm Mısır'da ilüzyon gösterileri tertipleyerek meşhur olmuş. Hokka oyunu, sihirbazlık oyunlarının en eskisi, belki de ilki olarak bilinir ve Hindistan'dan kaynaklandığına inanılır. Bu oyun, 3 kupa ve bu kupalara sığabilecek çapta 3 topla masa başında yapılır. Oyun, el çabukluğu prensibi üzerine kurulmuştur. Kupalar, ağızları masaya dönük olarak yan yana dizilir, içlerine toplar konulur. Toplar, sanatçının ustalığına göre çeşitli varyasyonlarla kupalar arasında gizli olarak seyahat ederdi. Kah tek kupa içinde toplanırlar, kah tüm kupalara yayılırlar. Sonunda ya kaybolurlar yahut da olduklarından fazla büyürler. Orta Çağ Avrupa'sının tüm panayırlarında hokka oyunu sunan sanatkarlar eksik değildi. Hokka oyunu, ülkemizde de bilinen en eski oyunlardan biridir. Fizik ve kimya gibi bilimler, ilüzyon alanında yeni gelişmelere yol açtı. Panayır sanatçıları, hokka oyunu yanında bazı değişik oyunlar sunmaya başladılar. Ortaçağ sanatçıları arasında, kendi geliştirdiği prensiplerle panayır sanatçılarından ayrılan ve Kral Arthur'un desteğini görmüş en ünlü kişi, İngiliz sihirbazı Merlin'dir. Adı efsanelere karışmış olmakla birlikte, ilüzyon tarihinin gerçek ilüzyonistlerinden biridir. Ortaçağ'ın sonlarında bazı mekanik prensipler ilüzyon sanatına hakimiyet sağlamaya başladı. 
ilüzyon sanatı alışılmış kalıpların dışında bir gelişim kazandı. Çünkü o dönemlere kadar sanatçılar açık havada çalışan ve çoğunluğun arkasını sahne olarak kullandıkları arabalarla diğer diğer dolaştıkları bir görünüm içindeydi. Teknikler geliştikçe ilüzyonistler atılım yapmak gereği duydular. Çünkü gösteriler halkın alıştığı kalıpların dışına taşmaya başlamış ve ilgi çekici bir duruma gelmişti. 17. yüzyılda ilüzyon Çin'de en sevilen gösteri sanatlarından biri haline gelmişti. Çinli bir ilüzyonist Pu Chu Ling uzun yıllar gösteriler yaparak ünlü oldu ve meslek hayatının sonlarında Hayaller Kitabı adında bir kitap yayınladı. Burada hem meslek hayatını anlatıyor hem de bazı oyunları hakkında bilgi veriyordu. Çinli ilüzyonistin bu kitabı batıya ulaşınca batılı sanatçılar tarafından büyük bir ilgi ve biraz da hayretle karşılandı. Batı dünyasına uzak kalan Çin gibi bir ülkede böyle ciddi çalışmalar yapılıyor olması Avrupa ve Amerikalı ilüzyonistlerin harekete geçmesini sağladı. Heller adlı Amerikalı bir ilüzyonist, Hindistan ve Mısır gibi ilüzyon mesleğinin kaynaklandığına inanılan ülkelere seyahat yaptı. Amacı kutsal kitaplarda anlatılan Hz. Musa'nın yılan olan değnek ve Hint ip oyunu numaralarının aslını araştırmaktı. Çünkü bu olaylar batıda gerçek doğaüstü güçlerle yapıldığına inanılan olaylardı. Tabiat üstü diye bir kuvvet kavramının bulunmadığı Heller'in gayretleriyle ilk ispatını duyurmuş oldu. Fransız kralı Louis Philippe, 1845 yılında izlediği Huda'nın gösterisi sonunda ona madalya vererek ödüllendirdi. Bu olay büyük yankılar yaptı. Netice itibarıyla ilüzyon sanatında yapmış olduğu büyük atılım, Robe Huda'nı modern ilüzyonun babası ünvanına kavuşturdu. Dünyaca ünlü ilüzyonistlerin başında gelen diğer bir sanatçı Houdini'dir. 1874 yılında Macaristan'da doğan Houdini, küçük yaşlarda ailesiyle Amerika'ya göç etti. İllüzyon sanatına ilgi duyan Houdini, adını Robert Houdin'dan esinlenerek değiştirmiş ve Harry Houdini olarak tanıtmıştı. Houdini, takdim ettiği akıl almaz hünerlerle halkın nazarında efsaneleşirken, illüzyonist olduğunu her fırsatta söylemiş, kendisinde doğaüstü güçlerin bulunmadığını daima açıklamıştı. Aynı zamanda illüzyon tekniklerini kullanarak kendilerinde üstün güçler bulunduğunu iddia edenlerin maskelerini düşürmek için mücadele etmişti. 31 Ekim 1926 tarihinde müthiş bir apandist krizine rağmen sahneye çıkmış, programını başarıyla tamamladıktan sonra bitkin bir durumda hastaneye kaldırılmış, kurtarılamamıştır. Aynı dönemler içinde Harry Keller, Beneville, Howard Thurston, Horace Golden, Max Maldini, P.T. Selbit, Lee Grabel, Fred Capps gibi isimler illüzyonun dünyada atılan sağlam temelleri üstüne pek çok başarılı imza attılar. İllüzyonizm sinemanın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde de büyük rol oynadı. Sinemanın gelişmesine öncülük etmiş olan Georges Méliès aynı zamanda bir illüzyonistti ve 1896'da Avrupa'daki ilk film stüdyosu olan Star Film Stüdyosu'nda illüzyonizm ve el çabukluğunu yansıtan filmler ortaya koydu. Sihirbazlık ve illüzyonizm çağımızda bilimin ve tekniğin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak büyük prodüksiyonlarla David Copperfield gibi isimlerle devasa boyutlarda gösterilere dönüştü. Sihir nedir? Sihir aldatmacadır. Bu aldatmaca keyiflendirmek, eğlendirmek ve ilham vermek için tasarlanmıştır. Bu inançla, itikatla ve güvenle ilgilidir. Bu nitelikler olmadan sihir bir sanat formu olarak var olamaz. Ancak bu nitelikler daha yüce bir amaç için kullanılmazsa ne olur? Aksine kandırmak, yalan söylemek ve kişisel çıkar veya açgözlülük için kullanılırsa o zaman bu artık sihir olmaz. Tüm sihirbazlık gösterileri üç bölümden ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz sıradan bir şey gösterir. Bir deste kağıt, bir kuş veya bir adam. Size bu nesneyi gösterir ve hileli olmadığından emin olmanız için sizden incelemenizi isteyebilir. Hilesiz, sıradan ama elbette büyük ihtimalle öyle değildir. İkinci bölüme etkileme denir. Sihirbaz Sıradan nesneyi alır ve ona sıra dışı bir şey yaptırır. Şimdi işin sırrını arıyorsunuz ama bulamayacaksınız. Çünkü gerçekten bakmıyorsunuz. Aslında öğrenmek istemiyorsunuz. Aldatılmak istiyorsunuz. Ama henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi kaybetmek yeterli değildir. Onu geri getirmelisiniz. Bu yüzden her sihir numarasının üçüncü bir bölümü vardır. En zor bölüm. Bizim prestij dediğimiz bölüm. <Gülüyor>